Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Es ist wirklich passiert. Ryan Garcia wurde offiziell gesperrt vom Box-Contest. Er hat eine ein Jahre lange Sperre bekommen für positive Doping-Tests. Und das ist wirklich geisteskrank, denn Ryan Garcia hat im April den größten Sieg seiner Karriere errungen, als der Devin Haney, welcher zu dem Zeitpunkt ungeschlagen war, im April nach einer Decision besiegt hatte. Leider ist dieser Sieg nicht mehr gültig. Die New York State Athletic Commission entschied, Garcias Sieg in einem No-Contest umzuwandeln, nachdem er vor und nach dem Kampf Doping-Tests nicht bestanden hatte. Und letztendlich ist es so, obwohl die Vorwürfe verhemmend äh, ganz klar und deutlich von seiner Seite aus bestritten wurden, akzeptierte Garcia eine einjährige Sperre durch diese Athletic Commission in New York. Infolgedessen verliert er seine Vertragssumme von 1,1 Millionen Dollar. Die muss nämlich an Golden Boy Promotions bezahlt werden, wobei Haney wahrscheinlich einen Teil davon erhält. Außerdem muss Garcia eine Geldstrafe von 10.000 Dollar an die Kommissionen zahlen. Also Garcia wurde hier komplett auseinandergenommen, Freunde. Es überrascht natürlich nicht, dass der Kalifornier in Social Media auf Twitter einiges dazu gesagt hat. Er sagte nämlich, ich bin schon im Ruhestand gewesen und ähm, ja, werde natürlich aus dem Ruhestand wieder in einem Jahr zurückkommen und dann nochmal Gas geben, sagt er hier. Darüber hinaus, nichts war in meinem System. Ähm, ja, es ist einfach Bluff. This is why I'm done with the game. Das ist der Grund, warum ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe. I never fucking cheated, ich habe nicht gecheatet, ich habe nicht betrogen, fuck you, postet er hier darüber hinaus, sagt er, sie nehmen meinen Sieg weg ne? und ähm, ja, haben das den ganzen Scheiß hinzugefügt, den ich eh schon durchmachen muss, ich bin bereit für Business, ja, get ready, I already ain't give a fuck, run when you see me, Ryan Garcia warnt hier alle über seinen Zustand in naher Zukunft, sagt hier natürlich auch, dass, ähm, ja, Devin Haney ein Crybaby-Bitch ist. Devin Haney steht übrigens jetzt wieder zu 0. Also 31 zu 0, keine Niederlage gegen Ryan Garcia. Das Ganze wurde jetzt in einem No-Contest gewertet. Also bedeutet, dass Haney jetzt über Garcia auch keinen Sieg irgendwie wegen Disqualifikation bekommen hat. Lediglich ein No-Contest. Er sagte hier, dass er hofft, dass Boxen auch ohne ihn gut sein wird. Dass er jeden gekämpft hat und bereit war, auch jeden weiteren zu kämpfen und dass sie ihm den Rücken zugekehrt haben. Und ja, letztendlich ist es so, dass er sagt, ich habe keine Steroide genommen. Und daran hält er sich auch fest. Die größte Lüge, die je erschaffen wurde, was that America is the land of the free. Na? Und ja, jetzt sagt er hier nochmal was sehr, sehr Interessantes und zwar dass er Bock hat, zu UFC zu kommen und dort zu kämpfen. Er sagt hier, for real Dana, hit me up. Und sein Team hat hier auch noch ein öffentliches Statement dazu geäußert. Devin Haney hat dazu auch noch mal ein paar Reels gepostet, wo er einfach nur tanzt und Spaß hat und so weiter und so fort. Für Ryan Garcias Team ist es natürlich einfach schlimm. Sie sagen hier, Ryan Garcia war Opfer einer Substanzverunreinigung. Das bedeutet dass Ryan Garcia hier etwas laut dem Team von Garcia zugeschoben wurde. Sie sagen, die in Milliarden und Billionen Gramm gemessen wurde und ihm im Ring keinerlei Vorteil brachte. Ryan hat mit seinem Anwaltsteam diese Frage geklärt und bleibt bei seiner Wahrheit. Er hat niemals absichtlich eine verbotene Substanz genommen. Das liegt einfach nicht in seiner Natur, sagen sie hier. Viele Jahre lang hat sich Ryan freiwillig stichprobenartigen Tests unterzogen, auch außerhalb von Wettkämpfen und es gab nie Probleme. Während seiner gesamten Karriere hat er eine tadellose und saubere Bilanz vorzuweisen, die den Boxsport erheblich aufgewertet und erweitert hat und ihm den Respekt und die Bewunderung von Millionen Fans weltweit eingebracht hat, sagt das Team hier. Also viele vermuten ja jetzt einfach, dass Ryan Garcia aufgrund der Verschwörungstheorien, aufgrund der Sachen, die er ausgepackt hat, also es ging ja wirklich auch so weit, dass das Leute in Deutschland gehört haben, Frauen, weibliche Influencer und, 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 die wirklich mit dem 
Boxsport an sich gar nichts zu tun haben. Ne? Also das ging wirklich schon extrem weit, dass die jetzt versuchen, ihm irgendwas in die Schuhe zu schieben. Die andere Seite sagt daraufhin, Ryan ist ein absoluter Vollspast, beschwert sich 24-7, nimmt aber auf der anderen Seite Doping, kämpft dreckig und äh, betrügt hier auf der anderen Seite ganz klar und deutlich gegen Devin Haney. Und ja, letztendlich ist es so, wie es ist. Ein Test vor dem Kampf, ein Test nach dem Kampf waren positiv von einer Organisation, die fraglich unabhängig ist. Natürlich gibt es in jeder Organisation Geldgeber von hier und da, aber ich weiß nicht. Also man muss nicht alles hinterfragen. Man darf gerne auch mal Dinge hinterfragen, aber wenn diese Tests positiv sind, dann sind sie positiv. Also das Team hat nicht bestritten, dass diese Tests positiv sind, sondern einfach nur den Rahmen, in dem das gemessen wurde, halt angeprangert, sage ich mal. Also da muss schon was drin sein. Ob ihm jetzt was zugeschoben wurde oder ob er wirklich solche Substanzen zu sich genommen hat, ist nochmal eine andere Sache. Er sagt hier etwas ganz Klares mit seinem Team-Statement nochmal. Die Fans werden seine Leistung gegen Haney immer als eine Meisterleistung in Erinnerung behalten und das wird nie ausgelöscht werden. Ryan wird den Sport weiter voranbringen und sich aktiv für eine Reform einsetzen. Ryan äh, hofft natürlich auch und wir, dass zukünftige Änderungen in unserem System Probleme wie dieses angehen werden. Wir möchten uns bei allen Fans bedanken, die Ryan unterstützt haben, nicht nur in den großen Momenten, sondern auch in den schwierigen Zeiten, die das Leben mit sich bringt. Er wird bald wieder in den Ring steigen und besser als zuvor sein. Und letztendlich ist es so, dass der Vater von Devin Haney auch nochmal dazu was gesagt hat und hat hier ganz klar deutlich gesagt, Hört zu, das überrascht mich nicht, dass äh, Ryan jetzt über Ruhestand und so weiter redet ja, ähm, und dass er ganz klar und deutlich nicht dafür steht, was er getan hat und äh, dass jeder ihn beschützt, aber er äh, ganz klar und deutlich in eine Richtung läuft, wo seine Zeit abläuft. In 48 Stunden... Your boy Ryan Garcia will be suspended and you networks, promoters and everybody that's been trying to protect him, you're gonna go down with the ship. Mark my words. Und ja, es ist passiert. Er hat hier nochmal angeteased, dass Ryan Garcia wirklich aus dem Boxsport verbannt wird, dass er gesperrt wird und keine Möglichkeit hat, irgendwas dagegen zu tun. Er wurde ja nicht nur aus dem Boxsport verbannt, er hat auch noch eine hohe Geldstrafe bekommen. Er ist eh super reich, juckt ihn jetzt nicht besonders, aber es ist schon hart. Also wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass du nicht gedopt hast und dann halt so behandelt zu werden, dann ist das hart. Aber Ryan Garcia ist ein Schauspieler, er ist ein guter Schauspieler, verkauft sich gut, er verkauft auch Lügen gut. Und äh, insofern ist das Ganze natürlich schwierig einzuschätzen. Wir können nur auf die positiven Ergebnisse vertrauen. Wenn das so ist, dann ist das so. Und ähm, ja, Devin Haney hat gesagt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen reisen, Geld verballern und wenn Ryan wieder kämpfen darf, werde ich als nächstes wieder gegen Ryan Garcia kämpfen. Und ich glaube, das wäre ein Rematch, was die ganze Welt hypt. Also ich denke, Devin Haney hat einiges wieder gut zu machen, sein Ego ist angekratzt. Ryan Garcia, ähm, weiß ich nicht, ob der den Kampf gegen Haney nochmal annehmen würde, wenn er durch so eine Scheiße halt jetzt durchgehen muss. Aber vielleicht äh, wird er ja dazu gedrängt, das zu tun und hat auch selber Bock drauf, Haney nochmal rein ohne Doping den Arsch zu versohlen, wenn er das schaffen sollte. Wie gesagt, geiles Ding, geile Promo, schockierend äh, für Ryan und sein Team. Und ich denke, die haben sich das ganz anders vorgestellt, als es jetzt so rauskommt. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Lasst ihr auch mal ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.